नवरात्रि स्पेशल में आप लोग का स्वागत है आज हम बनाएंगे मेवे की खीर मेवे की खीर आप किसी भी व्रत में या किसी भी व्रत के फलहार में आप बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान है बनाना इसके लिए हमें कुछ तो सामग्री चाहिए जैसे कि मैंने एक लीटर दूध मखाने मखाना 50 ग्राम 50 ग्राम बादाम 50 ग्राम काजू 50 ग्राम किशमिश चीनी आपने स्वादानुसार आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं देशी घी मखाने को और मेवे को भूनने के लिए और इलायची पाउडर लिया है मीठा आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप अपनी पसंद के और भी मेवे चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं तो आइए देखिए इसके बनाने की क्या विधि सबसे पहले हम दूध को धीमी आँच पर दौड़ा करेंगे अगर हम फुल क्रीम यूज़ करते हैं तो खीर ज़्यादा अच्छी बनी तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं उबालने के लिए रखते हैं थोड़ा सा देशी घी डाला और इसमें मखाना डाल के हम इसको भूनेंगे थोड़े धीमे आँच पे तब तक हमारा जब तक दूध गर्म हो रहा है जब तक दूध हमारा बॉयल हो रहा है गाढ़ा हो रहा है तब तक हम अपने सारे इसको मखाने को भून लेंगे मखाने को भून के हम किनारे करने के बाद फिर हम अपने ड्राई फ्रूट्स बाकी हैं उनको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और किशमिश को छोड़ के बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हम धीमी आँच पे हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के ठीक है इधर दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है बॉयल हो चुका है और मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लिया है कट करके इनको फ्राई भी कर लिया है हल्का सा भून लिया है ठीक है अब ये जब अच्छे से बॉयल हो गया है पक गया है तो फिर हम जो भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो इसमें डालेंगे ठीक है काजू किशमिश बादाम मखाने ठीक है चीनी स्वादानुसार आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है मखाने की खीर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने हल्का सा भून लिया है और ये खाने के लिए तैयार है अब हम लास्ट में इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और इलायची पाउडर डाल के इसको ढक देंगे और ढकने पाँच से सात मिनट तक इसको ढक देंगे अब हमारी मखाने की खीर तैयार है अब हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इसको गर्मा गर्म भी खा सकते हैं पर अगर हम इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए दो से तीन घंटे के लिए तो ये ठंडी हो जाती है और भी गाढ़ी हो जाती है और खाने में और भी स्वादिष्ट हो जाती है तो आपको जैसा आप प्रेफर करें गर्म या ठंडा आप वैसे इसको खाने में खा सकते हैं और आप ज़रूर इसको बनाइए और अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं बाय बाय सी यू